नमस्कार मी शनायश एक दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरी इथली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढी विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आज आंदोलन करण्यात आलंय दोन हजार चौदा मध्ये क्रूड ऑइलचा दर प्रति बॅलर शहाण्णव डॉलर असताना पेट्रोलचा दर अडुसष्ट रुपये डिझेलचा दर सत्तावन्न रुपये प्रति लिटर होता सद्यस्थितीत क्रूड ऑइलचा दर प्रति बॅलर सत्तर डॉलर असताना पेट्रोलचा दर सत्त्याऐंशी रुपये आणि डिझेलचा दर पंच्याहत्तर रुपयांपेक्षा अधिक आहे जीएसटीच्या वाढलेल्या स्लॅबमुळे आणि नोटाबंदीमुळे अन्यायकारक भाववाढ झाली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार गरिबांच्या खिशावर दरोडा टाकून कर्ज बुडव्या भांडवलदारांना मदत करत आहे पण आम्ही सर्वसामान्यांच्या बरोबर आहोत ही दरवाढ थांबली पाहिजे अन्यथा आणखीन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आरपीआयचे शहर अध्यक्ष अशोक कांबळे यांनी दिलाय या ठिकाणी आपण सर्व पक्षाच्या वतीने दरवाढीच्या विरोधामध्ये निदर्शनं केलेली आहेत आणि संपूर्ण देशामध्ये ही दरवाढ झालेली आहे या दरवाढीचा गरीब जनतेला मोठा फटका बसत आहे गरीब जनतेला तीनशे चारशे रुपये पेमेंट दररोज असा मिळत असतो झोडपट्टीच्या लोकांना आणि त्याच्यामध्ये जर रोज शंभर रुपयाचं पेट्रोल टाकायचं झालं तर त्यांच्या या कष्टामधून हे पैसे टाकणं अवघड होत आहे आणि अशा ह्या लोकांसाठी न्याय मिळावा म्हणून आम्ही या ठिकाणी हा दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित केलेला आहे सत्त्याऐंशी रुपये बेचाळीस पैसा आणि या वर्षभरामध्ये जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे पंधरा ते सोळा रुपये एका वर्षामध्ये या पेट्रोल दरवाढी झालेला आहेत रोज त्याच्यामध्ये दो तीस पैसे चाळीस पैसे पन्नास पैसे एक रुपये अशा प्रकारे दर वाढतो आहे त्याच्यामुळे जनतेच्या लक्ष देत नाही की एवढी मोठी दरवाढ झालेली आहे म्हणून प्लास्टिक बंदी नंतर आता गणेश उत्सवात सजावटीसाठी कापड्यांच्या फुलांच्या माळा छत्री झुमरे ऑर्किड गुलाब जास्वंदाची फुले आणि मोत्यांच्या हारा माळा यासारखे पर्यावरणपूरक सजावट साहित्याने बाजारपेठा सजले आहेत पुढील आठवड्यापासून गणेश उत्सवाला सुरुवात होते यानिमित्त बाजारपेठेत कापडी झुरमुळ्या पान फुलांच्या माळा कापडाची झालर पुष्पगुच्छ झेंडू आणि मोगऱ्यांची फुले यासारख्या असंख्य कापडी वस्तू आल्या आहेत एवढंच काय तर लोकरीच्या छत्र्या झुमरे झुरमुळ्याही आल्या आहेत प्लॅस्टिकपेक्षा कापडी वस्तूंचं साहित्य हाताळायलाही हलकं आहे डझनामध्येही कापडी फुले विक्रीस आहेत विशेषत प्लॅस्टिक टाळत कापड हाच पर्याय उपयुक्त असून त्यापासून तयार केलेल्या वस्तूंचा पुनर्वापर देखील होत असल्याने नागरिक कापडी सजावट साहित्याला प्राधान्य देऊ लागले आहेत प्रतिनिधी कल्याणी वाघमारे दिनमान न्यूज पुणे प्लॅस्टिक बंदी झाल्यामुळे ह्या आता अशा लाकडी कमानी तयार करण्यात आल्यात तर ते हे फुलं कापडी फुलं लावून अशा प्रकारे गणपतीची आरास करण्यात येते हे जे आहेत हे नवार बेल्टवर तयार करून हा दहा फुटाचा पट्टा तयार केला आहे आणि तो गणपतीच्या मखरला किंवा असं मंदिर टाईप कमान टाईप आपण लावू शकतो परत ह्याचा रियूज पण होतो का तर काढून पण ठेवता येतं आणि वॉशेबल पण आहे आणि हे जे आहे हे पण पूर्ण फरच केलेलं आहे आणि ह्याची प्राईज अडीचशेपर्यंत आहे वर्षभरापूर्वी नव्वद ते शंभर रुपये प्रति किलो असा भाव खाणाऱ्या टोमॅटोची लागवड शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर केली आहे परिणामी आज मी तिला टोमॅटोची आवक भरपूर होत असल्याने टोमॅटोला अपेक्षा एवढा दर मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे किरकोळ बाजारात टोमॅटोला प्रतवारीनुसार सात ते दहा रुपये असा दर मिळतोय टोमॅटोचे उत्पादन वाढल्याने दरात घसरण झाली आहे आवक भरपूर पण मागणी कमी असल्याने टोमॅटोला दर मिळत नाही गेल्या वर्षी टोमॅटोचे उत्पादन कमी झाल्याने बाजारात मोठी टंचाई निर्माण झाली होती त्यावेळी टोमॅटो ऐंशी ते शंभर रुपये असा दर मिळाल्याने टोमॅटो उत्पादक सुखावले होते त्यावेळी पुणे विभाग तसेच नाशिक विभागात टोमॅटोची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली होती टोमॅटोची उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने बाजारात आवक मोठ्या प्रमाणावर होत आहे त्या तुलनेत मागणी नसल्याने टोमॅटोला अपेक्षा एवढा दर मिळत नाही ते दोघे एकाच कंपनीत काम करतात एकत्र जेवतात एकत्र फिरतात तितकेच नवरा बायको सारखे भांडतात सुद्धा असे हे हटके कपल आहे समीर समुद्रे आणि अमित गोखले यांचं सर्वोच्च न्यायालयाने गे कपल्सना मूलभूत अधिकार दिल्यानंतर समीर आणि अमित यांचा संसार कसा चालतो याचा आढावा आम्ही घेतलाय त्यांनीही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय पाहूयात या कपलचा हा संसार भारतात समलैंगिक संबंधांना परवानगी नसल्याने अमित आणि समीर यांनी बारा वर्षापूर्वी अमेरिकेत लग्न केलं 
दोघेही इंजिनिअर असल्याने चांगल्या पगाराची नोकरीही त्यांना अमेरिकेत मिळाली पंधरा वर्षानंतर हे दोघेही नुकतेच पुण्यात आले आल्यानंतर समलैंगिक संबंधांना सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर त्यांच्या आनंदाला पाराच उरला नाही सुप्रीम कोर्टाने हा जो निर्णय घेतलेला आहे सेक्शन थ्री सेवन्टी सेवन रद्द करण्याचा त्याबद्दल मला खूप आनंद होतो आहे मी पण एक समलैंगिक आहे आणि गेल्या पंधरा वर्षापासून मी आणि माझा जोडीदार आम्ही एकत्र आहोत मला असं वाटतं की सुप्रीम कोर्टाचा हा जो निर्णय आहे तो एक बदलाचं पहिलं पाऊल आहे खूप मोठं पाऊल आहे पण कायद्याची लढाई जरी आपण जिंकली तरी हृदय आणि मन हे बदलणं याच्यासाठी वेळ लागणार आहे आणि मला खात्री आहे की आपला समाज जो प्रगत समाज म्हणून आपण स्वतःला आता म्हणवतो आहे तर तो समाज खऱ्या अर्थाने या समुदायाला समजून घेईल खऱ्या अर्थाने या विषयावर वाचन करेल आणि थोडं ब्रॉड माइंड ठेवून या मुला मुलींना जे एल जी बी टी समुदायातल्या समुदायातले आहेत त्यांचं आयुष्य समजून घेईल त्यांना समजून घेईल आणि एका नवीन भारताच्या दिशेने आपण एक पाऊल टाकू ह्याबद्दल मला खरंच खात्री आहे या निर्णयामुळे आता ते समाजात उजळ माथ्याने फिरू शकतात जगू शकतात याचा आनंद या दोघांना झालाच आहे पण हे दोघे कसे राहतात ते पाहूयात हा आहे समीर आणि आम्ही त्यांचा आलिशान बानेर येथील फ्लॅट दहाव्या मजल्यावर असणाऱ्या या फ्लॅट मध्ये सर्वत्र चकचकीतपणा पाहायला मिळतोय सर्वसाधारणपणे पाहायला गेलं तर नवरा बायकोच घर म्हटलं की जरा घर हे अस्ताव्यस्त असतच पण इथे मात्र हे चित्र पाहायलाच मिळत नाही चार खोल्यांचा हा फ्लॅट आहे आता इथल्या किचन मध्ये समीर आवडीने जेवण बनवतो तर आम्ही त्याला कामात ही मदत करतो सकाळी आठ वाजता ऑफिस त्यानंतर दुपारी घरी जेवण रात्री आठ वाजता आल्यानंतर हे दोघेही जेवण करून फिरायला जातात आणि सुट्टीच्या दिवशी घरातच जेवणासोबत परदेशी वाईनचा आस्वाद घेत हे जोडप आता यांची रूम ही एकच आहे दोघेही एकाच रूम मध्ये राहतात आम्हीच सोबत गेली पंधरा वर्षापासून राहत असल्याने वाद रुसवे फुगवे याची सवय झाली असून आता आमच्या पालकांनीही आम्हाला स्वीकारलं असून इतरांसारखं माझेही नातेवाईक आम्हा दोघांना भेटायला येतात असं समीरने यावेळी सांगितलं मी आणि अमित आम्ही दोघं आता गेले पंधरा वर्ष एकत्र आहोत जसं कुठलंही जोडप असतं तसंच आम्ही राहतो आम्ही आम घरातल्या जबाबदाऱ्या एकमेकांबरोबर शेअर करतो म्हणजे मला कुकिंगची आवड आहे त्यामुळे मी मोस्टली कुकिंग करतो पण एखाद दिवशी मला कंटा आला तर तो कुकिंग करतो निर्णय आम्ही दोघंही एकमेकांशी संवाद साधून घेतो घरातले निर्णय आमच्या दोघांच्या फॅमिलीजला आमच्याबद्दल माहिती आहे त्यामुळे आमची फॅमिली म्हणजे आमचे आई वडील किंवा बहिणी आणि त्यांची फॅमिली हे सुद्धा आमच्या कुटुंबाचाच एक भाग आहेत आम्हालाही इतर जोडप्यांप्रमाणेच आमच्यात रुसवे फुगवे असतात आमची भांडणं होतात पण शेवटी प्रेम जिथे असतं तिथे या सगळ्या गोष्टी होतातच आता वेळ झाली का छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांती नंतर तुम्ही पाहत राहा दिन मान लिहू ज्येष्ठांसाठी ऍडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची ऍडेल डायपर पुलोन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर्स पॅड अंडर पॅड क्रीम क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव एकवीस शून्य तीन चौदा चौतीस या नंबर वर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावी लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनल ने कुल सेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे या डिव्हाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डेर्मेटोलॉजी ऍप्थोमोलॉजिस्ट ए एन टी सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कुलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो कुलसेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे अधिक माहितीसाठी नव्याण्णव पस्तीस तेरा या क्रमांकावर संपर्क साधावा नंबर पुन्हा एकदा आहे का नव्याण्णव तीस नव्वद पस्तीस तेरा खूल सेन्स इट मेक्स परफेक्ट सेन्स टू लूज द सेन्स ऑफ पेन इंडिया से आए भरे भरे दाने वाले सोने जैसे गेहूं से बना पिकॉक आटा ये 100% परसेंट होल व्हीट से बना चक्की का ताजा आटा है जिसमें मैदे की कोई मिलावट नहीं है इसीलिए आपको मिलता है गेहूं की रोटी का असली स्वाद और मजा निर्माता अल आदिल ट्रेडिंग कंपनी और फ्लोर मिल्स बारदोबाई अबुधाबी और शारजा स्मार्ट सिटी प्रत्येक जन स्मार्ट 
प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत देशभरात सौर ऊर्जेचा वापर करणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे पहिले विद्यापीठ ठरलं आहे या प्रकल्पासाठी विद्यापीठ आवारातील सर्व इमारतींचं निरीक्षण करण्यात आलंय त्यामधील चौदा इमारतींवर हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे दुसऱ्या टप्प्यात पुढील सात इमारतींवर हा प्रकल्प वीस सप्टेंबर दोन पर्यंत कार्यान्वित केला जाईल या प्रकल्पाची काय वैशिष्ट्य आहे ते पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून अक्षय आणि नवीकरण क्षम ऊर्जा विभागाच्या वतीने विद्यापीठातील आंतरशाखीय ऊर्जा अभ्यास प्रणाली विभागांतर्गत हा एकूण सहाशे दोन किलोवॅट पीठ क्षमतेचा प्रकल्प आहे केंद्र शासनाच्या सिकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या मान्यतेनंतर या प्रकल्पाचं काम क्लीन मॅक्स या कंपनीला देण्याचं विद्यापीठ प्रशासनाने ठरवलंय या प्रकल्पासाठी येणारा सर्व खर्च क्लीन मॅक्स कंपनीच्या वतीने करण्यात येणार आहे यामध्ये पहिल्या टप्प्यात विधी विभाग सेंटर ऑफ मॉडेलिंग अँड सिम्युलेशन आंबेडकर भवन जयकर ग्रंथालय या इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहे या प्रकल्पामुळे विद्यापीठ आवारातील ऊर्जेच्या गरजेतील पस्तीस पॉईंट पाच लाख इतक्या रकमेची विजेची दरवर्षी बचत होणार आहे यामधून अंदाजे आठ लाख बहात्तर हजार नऊशे किलोवॅट इतकी ऊर्जा वाचेल अशी अपेक्षा सुद्धा करण्यात येते आहे पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील पिंपरी आणि निगडी पोलिसांनी जम्बो कारवाई करत तब्बल पंचवीस पेक्षा जास्त आरोपींना अटक केली आहे यावेळी तीन अल्पवयीन मुलांना देखील चोरीच्या गुन्ह्यात ताब्यात घेतला असून वीस लाखांचा मुद्देमाल त्यांच्याकडून हस्तगत करण्यात आला आहे पिंपरी पोलिसांनी विविध गुन्ह्यातील चौदा आरोपींच्या मुसक्या आवडल्या त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने रोख रक्कम मोटारसायकली कार मोबाईल फोन घड्या गावठी कट्टा आणि देशी बनावटीचं पिस्टल असा एकूण चौदा लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केलाय यामुळे जबरी चोरीचे पाच सोनसाखळी चोरीचा एक घरपोळीचे पाच वाहन चोरीचे पाच आर्म ऍक्टचे दोन असे एकूण अठरा गुन्हे उघडकीस आणले आहेत पहिले हा रॉबरीचा गुन्हा होता तीनशे प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आणि गुन्ह्यामध्ये फिर्यादीमध्ये चार आरोपींनी हा गुन्हा केल्याचा उल्लेख होता पोलिसांनी सी सी टी व्ही फुटेजच्या आधारे याच्यामध्ये पहिले आयुब नझीर शेख वय तेवीस आणि मस्तान अहमद कुरेशी वय तेवीस या दोघांना अटक केली त्यानंतर त्यांच्या इंट्रॉगेशनमध्ये अजून काही आरोपीचे नावं निष्पन्न झाले आणि या गुन्ह्यामध्ये टोटल दहा आरोपी असल्याचं निष्पन्न झालं म्हणून हा रॉबरीचा गुन्हा त्याच्यामध्ये डेकर्टीचं कलम लावण्यात आलेलं आहे तीनशे पंच्याण्णवचं कलम लावण्यात आलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आतापर्यंत सात आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि तीन आरोपी फरार आहेत निगडी पोलिसांनी दहा आरोपींना खून चोरी बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये अटक केली आहे तसेच तीन अल्पवयीन मुलांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे त्यांच्याकडून सहा लाख सोळा हजार सहाशे रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आलाय यामुळे सात पोलीस ठाण्यातील एकूण एकवीस गुन्हे उघडकीस आले आहेत खेड तालुक्यातील रौंदळवाडीच्या हद्दीत भीमा आसखेड धरणाच्या पाण्यात एक शेतकरी बुडालाय ही घटना शनिवारी सकाळी साडे नऊच्या सुमारास उघडकीस आली असून बचाव कार्य सध्या सुरू आहे ज्ञानेश्वर शांताराम गुंजाळ असे बुडालेल्या शेतकऱ्यांचे नाव आहे ज्ञानेश्वर गुंजळ हे रौंदळवाडीतील शेतकरी आहे ते भामा आसखेड प्रकल्पामधील धरणग्रस्त शेतकरी असून धरणाच्या पाण्यात ज्ञानेश्वर हे बुडाले असल्याची माहिती शनिवारी सकाळी चाकण पोलिसांना नागरिकांनी दिली त्यानुसार पोलिसांनी पाण्यात शोध मोहीम सुरू केली आहे ही आत्महत्या आहे की नेमका हा शेतकरी पाण्यात बुडालाय याबाबतची गावात उलटसुलट चर्चा सध्या सुरू आहे त्याप्रमाणे पोलीस आता पुढील शोध घेत आहे अद्यापही या माणसाचा अजूनही शोध लागलेला नाहीये पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार